，带你一分钟了解精彩剧情。推销员尤斌与靓丽女白领周青青不打不相识，两人接二连三相遇，并摩擦不断。尤斌前妻误会他，彩票中奖不停追债。周母操心青青婚事，爱情长跑五年的男友卢耀伟却没有结婚打算，青青与之分手。周母见青青感情没了着落，心疼青青。未免母亲操心，青青提出帮助尤斌偿还债务，条件是尤斌与她假扮情侣。闺蜜中提为青青出气，在捉弄卢耀伟的过程中却爱上他。周母见青青与刚认识不久的尤斌恋爱，劝两人不要冲动，感情不是儿戏。周母为此焦虑，摔倒住院。尤斌没日没夜悉心照顾，得到周母认可。尤斌向周母倾诉自己其实早已爱上青青，但给不了青青好的生活，不敢表白。周母鼓励尤斌大胆表白，最终周青青与尤斌成为真正的情侣。钟提与卢耀伟也有情人终成眷属，那还用问吗？当然是最好的了，是吧？好的，赶、嗯、紧。我我说大妹子，呃，这尤斌呢、啊，那是已经结婚了，咱总得面对这个现实，你说是吧？前几天啊，我们公司有个姑娘也是想嫁给他，他闹得死去活来的。你说，这尤斌他有哪点好啊？他又没房子，又没钱，哎，你看你，现在还那么年轻，又那么漂亮。哦，真的吗？真的。<笑>哎呀，谢谢谢谢，我就愿意听这个。<笑><笑>你是不是还想跟他复婚呢？谁想跟他复婚呢？我这不是。跟他离婚那时候，他不是欠我点钱吗？我现在确实这个有点困难，手头紧，有点急用。那他结婚了，他就不接我电话了，还把我电话给拉黑了，这像话吗？我这是念着他，跟他这么多年的夫妻感情上，我这没去法院告他。你说这怎么办呢？这你这么一说啊，那他这属于人品问题。Cheers。你说你这人吧，回国不长时间，中文那么差啊，好不容易回趟国，说点中文吧，来，走一个。哦，走一个，好好。哎，其实要我说呀，牛排还是美国的正宗，牛肉呢比这边的嫩，入口也比较滑爽。你还没吃呢，你怎么知道啊？啊对了，还想吃什么东西？继续点吧，不要替我省钱哦。啊！哎呦，还吃啊？你不怕撑死啊？吃大包的不就完了吗？哎，老王，有事儿啊？刘斌，你是不是欠你前妻五万块钱没还啊？你怎么知道啊？你还把人家电话拉黑了，你这样做是不对的，你知道吗？你这是想讨债，一个大老爷们儿，你说你欺负一个女人，你这是什么本事啊？我告诉你啊，我已经看不惯了，我这辈子这个事情啊，我一定要声张正义。不是老王，这这这这事儿吧，这。呃，是是是是，是我媳妇儿帮着我弄的。哎，行了，你是娶了新媳妇儿，喜新厌旧了是吧？那欠债也得还。哎，刚才你已经亲口承认了啊，你是欠你前妻五万块钱还没有还。这个事情我已经跟领导汇报过了，领导对这个事情啊很重视。说了，如果是查证属实的话，你必须同意，从你的基本工资里扣。哎，老王，你不能听他一面之词啊！哎，老王，老王，什么事儿啊？这是！妈呀，王大哥，你真是个大好人呐！谢谢你啊，谢谢，谢谢，谢谢，太感谢了！我都不知道怎么……不谢不谢。呃，我没想到尤斌呢是这种男人。大妹子，你别担心，我一定帮着你伸张正义啊！刚才你已经听见了，从这个月开始，他的基本工资两千块，就全归你了，一直到把你的债都还清了，我们再发给他工资。真的吗？啊，你说的是真的吗？是。天哪，王大哥，你怎么那么好啊？哎呀
算你狠。上半辈子是欠了这帮女的，是咋地？买单。哟，没怎么吃啊？不可口是不是？先生您好啊，用餐两万两千八百元，加收百分之十服务费，一共是两万五千零八十。哎，你没搞错吧？我们就吃这么点东西，两万多。啊！你把账单给我看看。因为这位先生呢，指明点的是咱们店最贵的红酒，就是桌上这一瓶列庄级的拉菲，这瓶酒单价两万元。你先跟我说呀，你都不提醒就把酒开了，还要我两万块？你这分明是敲诈呀！你可是先生，您没有给我向您说明的机会。我，哎，先生，您看咱是刷卡还是付现？嗯，大哥，大哥，等会儿，等会儿。嗯，小伙子，哎，我看看啊，这是拉菲啊？是，拉菲。啊，你们家拉菲是这样的呀？你蒙谁呀、啊、你呀、啊？你这是挂羊头卖狗肉啊！拉菲就这样了啊！来，小伙，哎，这上面写着什么？一九八二，一九八二，对吧？啊、嗯！哎，别卖关子，到底想说什么呀？那上头加的呗。这上面写着一九八二吗？真正的拉菲是一九九六年才有。我让老百姓看一看，你这是真的拉菲还是狼情狗肺？呃，不是，对不起，先生，您先等一下，我去请老板。哎呀，吴师傅，你也真是的，也不是多大个事儿，不就两万块吗？给他就算了。我在美国给小孩的红包，那都是一万两万的给，犯不着这么吵吵嚷嚷的吗？是是是，这主要是我这暴脾气吧，看不惯别人骗人。还好，这不是美国。认识我的人不多，不然我情愿吃个哑巴亏算。其实做男人，大气是最重要的，面子比这两万块要重要的多，对不对？听见没有？以后少管闲事儿。遗憾啊，那红酒还没喝完呢。我带上了啊！你看，你看，我连那个面包、黄油都没落下。哦。想不到尤师傅对红酒还很有研究啊！嗨，我哪有什么研究啊？喝红酒的人呢，都是有钱人。不过我以前呢有一个客户，他呢喜欢喝点红酒，收藏一点。有时候我到他那儿去送药呢，他跟我叨叨几句，哎，久而久之呢，我就学会了一点。客户啊？哦，你不知道吧？我除了开车，我还卖保健品。哦，哎，很多人表面上看呢很健康，其实呢，很多人是亚健康。这么发展下去不行。是是吗？是啊。哎。现在开始，就是我的客户啊，为您服务是我的宗旨，把您伺候好、照顾好，哎，也是我的宗旨。这么着，我一会儿带你去个地方啊。嗯，好。这地方还在啊？我还以为早拆了呢。我小时候就在这里长大的。你怎么知道这边？你的情况我都清楚。你小时候也在这长大，跟刘老板算是青梅竹马。这地儿又没拆，我想让你俩再来感受感受。哎，我告诉你啊，这真的是什么都没变，这些房子，还有这面墙
，就是这面墙。小时候我妈妈常把我带到这儿来量身高的，那时候我这么高，现在都这么高了。<笑>哎呀，没变没变。前面好像有一个煎饼果子，当时放的鸡蛋特便宜，五毛钱一个。嗯，想吃是吧？啊，跟我走。好好好。好好<笑>哎呀，哎呀，累死了！我军训都没这么累过。哎呦，我这开了一天车，啊，腿肚子都转筋儿了。哎，大刘什么时候走？我怎么知道？哦，那大刘走了，你妈是不是也得走？我怎么知道？玩的好，吃的也好啊！哎呀，阿姨啊，你们家那个司机也真给力啊，样子不怎么样，可头脑好使啊！哎呀，这几天玩下来啊，我都胖了一圈了，皮带都往后挪了一个洞了。大柱，大柱，大柱啊！我是想问你，和我们家青青处的怎么样？呃，每次我跟他说话，他都只回答三句。哪三句啊？啊，哦，啊，死丫头，她怎么能这样呢？大刘，我跟你说啊，在大陆呢，你跟女孩子交往，你不能光是逮人家什么吃啊、玩啊、喝啊的，要去一些有品味的地方。啊，连东方新天地都去了，没用的。那种地方怎么能去呢？太俗了。嗯，我们家晶晶是一个有品味的姑娘，所以你必须带她去什么博物馆、图书馆、美术馆，这样才可以。真的？这种事情我能骗你吗？哦，好,好。不是吗？还不如看股票来劲呢。喜欢买就买，喜欢抛就抛。是啊，都怪你啊！谁让你提出来非要到这儿来？哎呀，其实啊，不瞒你说，我只是想跟青青有一些共同语言。哎，男子汉大丈夫，我就不怕跟你说了，我就是喜欢青青。我这次回来就是奔他来的，我一定要娶到她，我要把她变成我的媳妇，我孩子他妈。你觉得我带着孩子配不上他？哦，没没没没没，你没有配不上他，没有。我在国外有生意，有钱，有别墅。虽然我是带个孩子，但是我可以请保姆啊，那绝对不是他的负担。她嫁给我之后，我不敢保证，她一定会穿金戴银，整天吃山珍。不保证让你成为全世界最幸福的女人。哎，其实大大，我在找律师。就是你，我们可以先签一个婚前协议，完全站在你的角度，保证你的利益。还有阿姨，哎，对对，阿姨，我可以接你到美国去生活。最重要，最重要的就是，连你的狗狗也可以接到美国去。你看多好，一家团聚呀，对不对？多好啊！阿姨，是不是？大刘，大刘，大刘，大刘，啊，大刘，你要接我去美国，我当然愿意，我很高兴，我敢保证，我的狗狗也会非常高兴的。但是大刘，这个你先拿好啊，呃，但是结婚，结婚。
，是不是应该从长计议啊？哎呀，什么从长计议啊？你你你，这这客气了，请收下，请收下，收下了。阿姨，说，我想你们都误会了，我结过婚了。啊！刘斌，过来。我给你们介绍一下啊，这位是我老公，我们俩领过证了，结过婚了。阿姨，这他他他，大刘，对不起对不起，对不起对不起，你你你们忘了吧？我忘了今天发生的事情，我对不起对不起对不起，妈，对不起。别别别别别别别生气啊！大刘阿姨，你们别生气啊！我不知道我妈跟你承诺什么的，但我真的已经结过婚了。是是是，所以让我冒充司机。本来呢，我还以为他妈是爱面子，真没想到，没想到，原来你们一直在玩我。不不不,不，没有没有没有，真的没有，真的没有那个意思。你别说那么多了，我有事我先走了。你们慢慢用啊！哎，大刘，哎，大刘，大刘，大刘，大刘，你们这一家人，你们搞什么鬼呀、啊？你们，哎呀，儿子，阿姨，儿子，阿姨，儿子，哎呀，你说你这个妈这是干什么事儿啊？这是啊？哦，对了，他不是同意咱俩的婚事吗？怎么整出这一出了？同意什么呀？他肯定骗我们呢，根本没死了这条心。哦，合着你妈没跟人大刘说呀？大刘可是冲着你来的，向你求婚啊。他要是说了，能有今天这么一出吗？哎呀，你妈这是下了个套啊！不光把你、我，还有大刘他妈都给装进去了。他就是先忽悠咱们，才有这么个相亲大会。等搞定了大刘，回来再来逼我。你妈也是，你说不为女儿着想吧，也得为女婿着想吧。好，就算是看不上我这个女婿都不着想，你也得为人家大刘着想着想吧。我就说他天天这样没安好心，你还傻了吧唧的跟着劝我。周青青，我是你亲妈吗？我应该是吧？哦，对对对，不是不是，我不是，我应该是你的仇家才对。我积攒了一辈子的劳力，被你今天迅雷不及掩耳，哐嚓一声，让我丢得精光。我要不是你的亲妈，别说八抬大轿，十八抬大轿我都不一定上，不一定管。谁让你管了？我跟你说让你管吗？你为什么要骗大刘？为什么要骗我们啊？你还没折腾够是吧？我告诉你阿妈，从今天开始，我的生活我自己说了算，我自己搞了定，你少掺和。我不禁要问了。就他，他究竟哪里好？他哪里让你值得这么死心塌地？他哪儿都好，他就就值得我爱。情人眼里出西施，我哪儿都看得好，哪儿都看得爱，哪儿都看得死心塌地。周青青，我含辛茹苦，披星戴月，我一把屎一把尿，把你从一个柴火妞培养成一个大美女。我为了什么啊？合着我就是为了你长大了，翅膀长硬了，别别别乱飞吗？你别成天跟我什么一把屎一把尿的啊！可是长这么大，除了屎尿没别的，是吧？哼！你又笑，你又笑，轮不着你笑啊！哎，尤斌，你是不是对青青做了什么手脚？你是不是给她做了什么蛊啊？我早就看出来你这个人不是什么好人。你卖的所有那些保健品里，肯定都有一些什么乱七八糟的东西在里头。要不然那些老头老太太为什么会上当受骗呢？你骗他们可以。骗我！你还嫩了，阿姨，请允许我管你叫一声妈。别别别！第一天我就告诉你了，你们两个的婚姻我不承认，我不承认，我不是你妈！求求你不要叫我妈。好，阿姨，你说我什么都可以，但是有一点，你不能说我卖的药有问题。是，我没有资格在你们面前炫耀，我切切不顾一点，捏捏不顾一团。但是，我有一颗善良的心，干净的心
我有良心。我这么跟你说吧，我这么多年卖药挣的钱，都是挣的干净钱、血汗钱和辛苦钱。你坐下，你坐下。阿姨啊，你在背着你的女儿来安排这一切的时候，你有没有想到她的感受？啊，是，我想的挺天真，以为你接受我了，让我们俩好好的过日子。但是我没想到，你有你的小九九，你有你的小三八，你说你都这么大岁数了，怎么还跟你的闺女耍心眼儿呢？玩心眼儿，没错，我就是玩心眼儿了，怎么的吧？我玩心眼儿，我也是为了我闺女。别说这个，你们这些当家长的怎么都爱用这句话当个挡箭牌呢？有意思吗？有用吗？你是为他好吗？你拍着胸脯问问，你真的是为他好吗？他好吗？好家伙，你是不管三七二十一呀、啊，就把你的想法强加于你女儿身上，让她往这个火坑里跳啊，跳啊，往里跳啊！有你这样当妈的吗？是，有这么一句话叫“发展才是硬道理”。但是后边有句话你知道吗？你可能不知道，硬发展那是没道理。高，实在是高。尤其你刚才说的最后一句，发展才是硬道理的后半句是，硬发展是没道理。这话怎么说那么对啊？你从哪儿听来的？哎，我我我这是让你妈给气的。我说老实话啊，我作为一个旁观者，我真的看不下去了。你妈太过分了，就是嘛，哪有这样当家长的？可不是，哪有蒙自己女儿的？就是啊，你也不知道她怎么想的，不知道。你背《三字经》了你？那也不能像你似的叨叨个没完吧？说理去！哎哎，妈，算了，就当这个事情没有发生过。你也不去那里就说我在。不行，这事儿就不能算。真要从法律上追究啊，他这算骗婚。没那么严重。再说，过两天我们就要回美国了。哎呀，我也不想因为这个事情再闹出什么不愉快的事。你就听我一次，一次。说我不在就行了，拜托，拜托啊！拜托，拜托，拜托。他留在吗？我有话跟他说。你还好意思来找我们家大刘？啊？大刘说了。他不在，你也不要来找他了。你们这样的人家，我们惹不起，我们只好躲了。啊，弄了半天，你女儿跟一个司机结婚了，结了就结了，你还骗我们，说没结婚还要嫁到我们刘家，你这不是欺负人吗？啊，不是不是不是不是这样的。啊，好像你女儿没嫁好，没人要了。你就想嫁到我们刘家呀？啊，不是没人要，没门儿！这里有误会的，大大刘，别生气，别生气，毕竟几十年的朋友了。今天把话撂这，你们俩必须离婚。呃，是
是这样啊，离不离的呢，我们俩说了算。呃，旁人没有权利。我们周家的事儿，什么时候轮到你姓尤的来管了？这好像不太对吧？现在青青嫁给我，按照过去的说法，在古代那会儿啊，她不应该姓周，姓尤，尤氏，就是死了。也得进我们老尤家总门。尤斌，你就有病吗？我我我我我是挺有病的，但是呢，逼着自个儿女儿离婚，这是不是有病？骗自己的女婿给有钱人开车，这叫不叫有病？我什么时候承认你是我女婿了？差不多了。行行行，那我我我看电视去。周青青，你听见了吗？那这个就是你死了活了要嫁他的，欺负你妈的好男人。我扯了。你是从我肚子里钻出来的，我就不相信我动不了你。你有病，你觉得有病？周青青，你给我听好了啊！你要再跟他这么混下去，我就带着威斯给我跳楼。有病！我就不相信我斗不过你。哎呀，我一开始哈，以为你这十万块钱啊，挣的挺容易。好家伙，自从见了你妈以后，充分的验证了那句话：钱难挣，事难吃。你这十万块钱出的太值了。不是，那你上哪儿啊？今天外面特别热。我没事，一老爷们儿。哎，你别说，你妈这。东西啊，扔的还挺全乎，皮鞋都给我扔下来。啊，当然了，差双袜子。哎，要不你上那个附近酒店开个房吧，在那儿暂时住几晚上。住什么酒店啊？住酒店不得花钱儿？我这有车呀、啊。睡什么车里啊？姑娘那么凉。有病。这段时间，觉得挺对不住你的。忍受我跟我妈这么好的脾气。哎，你跟你妈那个脾气啊，真的挺像。你能不能改改？咱们是好朋友啊。我说实话，就你这样的脾气，说以后谁还敢娶你？我也不想变成他那样。哎，我觉得，我现在好像真的越来越朝他发展。啊，根本就不想这样。可不都这样吗？一边怨着父母，一边还学着父母，照样生活。哎哎，你跟他们不一样啊，因为你呢是特殊情况，啊，这个事儿呢换了谁也都会这样，毕竟是刚刚失恋，是吧？要换了我，我也会这样，对吧？不过我相信啊，不久的将来你会回到从前的。是啊，我也想等这件事过了，我好好调整一下。把这段时间都熬过去吧。行吧，时间不早了，你早点休息吧。啊。哎，你在车里那个注意点安全啊，把车门都锁上。哎哎哎哎哎！我告诉你啊，我
你啊，你把空调打开，你别到时候嫌费油，我回头给你报销。我的世界清静了，你干嘛去？上店里。上店里。周青青，我可告诉你，不许去。妈，我工作没了，老公也被你弄没了，合着你想让我店里关门啊？那行，你去也可以，我陪你去，省得他来骚扰你。走吧，闹什么闹啊！走啊，电梯不等人的。吃饭了没有？吃饭了没有？正在外面呢。我去了，没见到。见呢。别提了，真的别提了。到底哪事啊？您，你们帮我评评这个理。是，我的工作不怎么样，我长得也不怎么样，但是。我们俩是合法夫妻呀、啊，对吧？日子过得好好的，我也没在外边找小三，是不是、啊？对呀，你说，你说我这个丈母娘，凭什么把我赶出门？我这小伙子，这是我丈母娘脑子有问题。我我的弟弟，他到底说什么？你凭什么让我们俩离婚？对不对？有点过分，有点过分。这是老年痴呆了。没准儿，不是哪个不是，我不知道啊，都。喂，午夜吗？怎么？哎，不说来十个吗？怎么就来你一个呢？是啊，你都人呢？在那儿呢，还当着那么多的人毁我的名声，你可得管。你看，这么多。哎，好了，静静，静静，静静啊，静静，静静，静静，来。事儿是这样的，我被丈母娘从家赶。说什么呢？你也是男的，我也是男的，咱本身就够难的，对不对？你说在摊上这么一个丈母娘，我是难上加难的，是不是？你摊上这么一个油兵，你惨了。怎么处理的？好好解决，好好解决。怎么解决他？这位大爷啊，我本不想断你的家务事儿，嗯，但是昨晚上你对优哥做的有点太过分，已经影响了我们小区的正常秩序。我希望你呢把他劝回去。你，你什么情况？你是这小区的？你确定让我把他劝回家？是啊。我已经跟他做了思想工作，只要呢，你要当着大伙的面啊，向他道个歉，他答应回去。您别说话，别说话，别说话，让还让我跟他道歉？错了吗？谁错了事吗？做错事情就应该道歉，这连一年级小孩都知道的道理。对。知错必改，知错就改，就好同志嘛。你们别起哄啊！我是让你来把他弄走的，你怎么不但让我把他弄回家，还让我给他道歉？这，这是不是太荒唐了？大姨，你大半夜的把你女婿赶出家门，这不荒唐吗？就是啊，别起哄，别起哄，起什么哄啊？丈母娘应该疼公英啊，这才是正经的，哪能往外哄呢？哼，你说对呀。刘先生，你的亲友团太强大了，我斗不过。这样，我在这里先给您道个歉，然后呢，劳您假，跟我回家，行不行啊？尤斌，郭晃，不是那个，妈妈，这不是我的亲友团，这都是过路群众。哎。
都是邻居啊。其实我这么做没别的意思，我不是故意难为你，对吧？群众的眼睛是雪亮，再说了，人家是帮理不帮亲呢，是不是？行了，你们都回去吧。啊，我也该回去了啊，该干嘛干嘛了。谢谢了啊，谢谢了啊。好了，行了，走，散了吧。啊。哎，人还没走呢。既然你很真诚的邀请我回来，那我就卖一次乖。我想跟你约法三章。尤斌，我把你请回来，我的脸都丢光了，你还跟我约法三章？那约吧。那我约了啊。第一，我跟青青是感情稳定的合法夫妻。我希望你今后不要在我们俩之间谈离婚这个话题。第二，你可以在这住，你只享受居住权，不享受指挥权。第三，既然我们俩是夫妻，以后关于周青青方面的事情，不管你做什么，我必须得知道。行了，媳妇儿，说完了，你可以收拾了。燕子，这还没死心呢，就别惦记你这丁哥哥了。公司里啊，还有好多光棍汉等着你去解救呢。你们您当我这是扶贫基金会呢？我就是关心我哥婚后幸不幸福。反正我看这二嫂子不是长期跟你过日子的人。二嫂子，我管她叫二嫂子，是因为她是你第二个老婆。还还可以吧，还可以啊，我还行，挺好的。什么呀，就还行，挺好的。你怎么现在都消瘦成这样了？你看这儿，这儿，这儿，这这这这这脸的痣都尖了，是不是吃的不好啊？这周青青肯定不是一当家过日子的人。还可以吧？哎，是瘦了啊？那刚结婚，累呀。那能不瘦？这这这这，别过去啊！那吃口西吧。哎，我我哎呦，我水，你看你看，有有点从头水。这个这个这个，啊啊啊，特甜啊！啊好，嗯嗯，真甜。那再来一口，吃吧。口水传友谊，你还嫌弃我呀？咋来呀？可甜了，来来来来来来。哎呀，完了完了完了。咱俩就算间接接吻啊！走，来来来来，吃一口。哦，看看老王，他那腿窝弄的。哥，哎呦，我跟你开玩笑呢，哥哥。哎，尤斌，我货备齐了啊。嗯。来。你小子今天可是桃花朵朵开啊！这桃花多了可不是什么好事。哎，老王啊，跟你商量个事儿呗。什么事儿？哎，老王
，我那工资真给我扣了。不是扣了，是经理发话了，从这个月起啊，你的工资直接发给你前妻了，说是你们这是夫妻债务，不不，准确的说，是前夫妻债务，到现在还没还。这周围的群众啊，都看不过去了。什么叫群众看不过去了？啊，这什么意思呀、啊？不是这个事儿，经理怎么知道的？是不是你找的鬼啊？你可别诬陷好人啊！是你前妻自己找的公司来的。我我最多扮演了一个呃路见不平、拔刀相助的角色，帮着他把经理叫过来了。啊，你看你家里娶了一个，公司里还有个燕子姑娘。居然又冒出来一个呃旧债未了的前妻，你这个看着你老实巴交的，你小子他妈一肚子坏水，谁一肚子坏水啊？哪跟哪儿啊？我告诉你啊，你们扣了我工资，让我喝西北风啊？那只是基本工资，你还不认吗？有卖要提成吗？啊，多卖点药呗，你能忽悠那么多女人在你身边转？可能卖点药，那不是小菜一碟吗？行行，你给我多配点货。还配不？我让你们逼的，我得多挣钱儿。哎，哎，你好。哟，打错了。哎，别别别走，别走。我是罗耀伟。声音挺洪亮嘛，啊，看来是没什么事儿，挺近打的呀。那可不是吗，大小姐？啊，对了，我问你一个问题，你是不是在哪儿受了什么气呀、啊？招招致命啊！谁让你大言不惭的说让我算账的？啊，好吧，好吧，那不是没看出来你是个高手吗？哎，今天晚上有没有空？怎么，还想挨打？不是，明天晚上让你先看看你的战果。哎，还有，咱们下次能不能不打脸呢？哟，那可说不好，打哪儿是哪儿了。哎，我提前跟你说好了，让你保护好自己的脸，对吧？你说你一大男人，连自己的脸都保护不好，你怎么保护好你自己的女人？哎。我虽然没保护好我自己的脸，但是我保护好了自己的女人呢。你是不是毫发无伤？嗯，不要脸，树不要脸，必死无疑；人不要脸，天下无敌。以后请叫我卢无敌。懒，跟你贫嘴，我挂了。哎，等等等等等，呃，明天下班以后，我去接你，好不好？明天见。今天早上刚把我鞋给咬坏了，到底想说什么呀？我都替你着急，在这给我绕弯子。智商不够，别拿话凑，赶紧说。前段时间你跟我说那婚纱给沈亚的事儿，你没忘了？拿去吧。真的？对啊，拿走吧。想你前妻了？是啊，是。我想他干嘛呀？我就是想你和那个威威威威威威威威威斯给我也不想他。结巴什么呀？哎，我告诉你啊，别入戏太深，知道吗？咱们俩
，那只不过是这个假扮团伙作案，明白吗？不是相亲相爱两口子，所以你就是跟你前妻好上了，一块住了，跟我都没半毛钱关系。你可不知道，前段时间啊，他到我们公司闹去了。哎呀，他这一闹不要紧，好家伙，很多员工支持他。我们那老板把我的公司给扣。你什么意思啊？我刚要跟你平摊水电费，你就跟我整这一出，你蒙我是吧？我真的，哎呀，我现在存折上啊，你都不知道，我都不好意思跟你讲啊，所以我得巴结他，让他尽量把钱还给我。你能不能再高抬贵手一下？你看啊，狗你都能养，你能不能再？你看狗粮是五十多块钱一斤，我吃大米也就几块钱一斤，是吧？能不能？加双筷子。你长成这样还想吃软饭啊？我简直太善良了。哎，我考虑考虑吧。要去赶紧去啊！趁王母娘娘睡着的时候，把婚纱拿走。明儿你要拿，他发现了你就是学狗叫，我也救不了你。好，那我去了。婚纱太漂亮了，我就是想让你穿上这个漂亮的婚纱，找到一个自己喜欢的人，过上幸福的生活，永远的祝福。谢谢，你老婆挺好的，替我谢谢她。我想跟你商量个事儿，就是你看我那个工资，工资怎么了？能不能还给我？不可能！谁呀？谁呀？你不能太狠了吧？女人嘛，就应该对自己下手狠一点。你放心，你那个钱儿啊，我一定还给你。你都把我拉黑了，你不是明摆着欠钱不还吗？你能不能给我还还？我肯定还你钱儿。你都把我拉黑了，你不就是想逃债吗？不是，你把我的公司拿去，你让我吃什么喝什么呀？你都把我拉黑了，我还管你吃什么喝什么？你都把我拉黑了。哦，没了。哎，谢谢婚纱，工资呢？不可能还。你们那儿的老王已经跟我说好了，你每个月发工资的时候，他就给我打电话，然后我亲自去取。别说你把我拉黑了，你就是从此跟我一刀两断，看见我就跟不认识一样，我也不怕你逃债。真的很黑呀、啊！你都把我拉黑了。跟我两个没完没了的闹，你吃我的喝我的还敢对我这种态度啊？你真是应该学学吃软饭男人的自我修养。再说了，你把他设成千万不要接，我怎么知道是他呀？我以为推销保险的呢。哎，你把他设成千万不要接，那你把我设成什么呀？来，哎。想死你就接！我有这么烦人吗？啊，你什么意思哈、啊？什么想死你就接呀？你怎么想的你？我是让你给逼的。你说你当初多烦人呢？啊！一会儿说你得性病了，一会儿说你得艾滋了，谁受得了啊？你就差抹脖子上吊。啊，对了，那
。我这个在你那儿是什么呀？我这人吧，特厚道，放那么照片呢。照片、啊？嗯，打试试。哎，好，过去了。这这这这这这这这这干嘛呀？这是啊！哎，小宝。对。嗯。我看看。谁呀、啊？你先听我话。喂，妈，我前女友。啊，我们那上班去了呀。不是我出去早请示晚汇报啊。这么着吧，好了。我前女友听老话。哎，对了，我今天送不了你了，一会儿我帮你打个车。哎，你吃我的喝我的，今天送都不送我是吧？没钱了，我得发展客户挣钱儿。咱不是看广告，咱看聊天。哎，我最注重的就是聊天，这个用法呢，上面都写清楚了啊。你们要的话，随时给我打电话，我二十四小时着急。那我到，快点儿，快点儿，不着急，一个人来啊。王大爷俩盒，哎，我妈，给你妈啊，孝顺孩子，孝顺孩子，哎，王大姐的妈，俩盒。阿姨，你怎么又来了？大刘，来来来来来！大刘，我只是想把那天的事情前因后果仔仔细细的跟你讲一遍，我真的不是要骗你啊！阿姨，你不用解释了，青青已经结婚的事实是改变不了的。你不知道。他们两个人根本就没有感情的基础，青青是为了骗我，和那个男的认识不到一个月就闪婚。你说，他们瞒着我，像这样的婚姻，我能同意吗？不可能啊！你说不同意是没用的，大刘，我是真心的，我真心的希望青青和你在一起。阿姨，我知道。我知道你很想把青青嫁给我，但是强扭的瓜不甜，而且我也不喜欢强迫别人做不喜欢的事情。你不要再说下去了，大刘。阿姨，我一会儿还有其他的事情，我就不跟你聊了。回头你见到青青和尤兵，麻烦你代我谢谢他们这几天的作陪，祝他们幸福。随便吃，想点啥吃。好，好，那我们就不客气了。好，大家坐，坐，坐，坐。这顿饭我请，你们随便吃，好不好？千万不要客气啊！我去就来。你放心吧，我们自己会照顾好自己的啊！哎，上厕所啊！你好，那桌子账我先结了。啊好，卡给你，给我过来拿。
出这样的招数。你要是觉得有意思，我就接着陪你玩，玩到你满意为止。我真是害怕，这些只是场游戏。可能是我经历的游戏太多了，我真的害怕这一切只是逢场作戏。因为你是太擅长玩游戏的人，我害怕。我也害怕。你弹得很优雅，可不可以从今天开始，我们都不要再玩这种游戏了？你和我，坦白的面对，坦白的爱一次，可以吗？可以吗？我可以，只要你愿意。介不介意我坐你身边？真鱼池眼窝鲍鱼，一样我来一份啊！行，吃死你！吃饭就有个吃饭的样子，好不好？妈，约法三章第二条，您不想有知识权，你忘了？我没忘，忘的是你。你忘了，我不是你妈。行行行行行，别成天强这点事儿了，行吗？妈。您就死着这条心吧啊！我是不会离婚的，我们俩感情好着呢。再说了，就算我现在离婚了，大刘能重新转移啊？我还告诉你，就算没有大刘这个事儿，我也不可能同意你们俩在一起。你同不同意？我们俩证已经领了，就这样吧，吃饱了。周青青。咱们母女俩天天为这个事情吵来吵去，闹来闹去。说实话，我也嫌烦了，我不想再跟你闹了。我今天就想心平气和的和你讲讲道理。尤斌要什么没什么，你想过没有？你们俩今后是什么日子？我以我过来人的身份，我告诉你，这个男人不合适你。鞋穿在自己脚上，合不合脚只有自己知道。你和尤斌闪婚。明摆的是为了气我，好，我当着你们俩的面，我向你保证，你赶紧跟他离婚，只要你跟他一离婚，我绝不再逼着你赶快再找什么人嫁什么人，行不行？妈，你有完没完啊？啊，咱能别磨叽这点事儿了吗？我知道，你做这一切都为我好，那你想过我的感受吗？上小学那会儿，小学画画。您觉得我不务正业，扔了我画本和画笔。上中学那会儿呢，头一次我受了男生情书，我就告诉您了啊，我骨子有气，什么都说了，让您别告诉别人。可您呢，去找了男孩的父母，又闹得全校满城风雨，最后逼得男同学不得不转学了。上大学呢，我说我想学兽医，我填了志愿，您背着我把志愿还改了。啊，对，您还不同意我谈恋爱。告诉全校的老师和系主任，但凡我跟哪个男生接触稍微多那么一点点，你就查他祖宗八代。妈，你有劲吗？大学毕业了，我说妈，我想开个宠物医院。您呢？啊，您非让我干什么外企，当什么白领，我不喜欢。您想让我当公务员，当什么光鲜亮丽的白领，那都是你喜欢。您喜欢让我嫁什么土豪高富帅，那是你喜欢，不是我喜欢。您明白吗？这三十年，我都按照您的要求生活，我真的不快乐，我一点都不快乐。您能不能明白呀、啊？别说了，说多都吵架，特没劲，真的。第一次跟你妈说这些话。
其实呢，我们一直都在犯一个错误，就是对朋友太客气，对亲人太苛刻。你和你妈呀，都属于对对方苛刻那一伙。我也不想对他这样啊，但我一看他颐指气使的样子，我受不了。其实刚才你妈说的，我觉得有些事儿很有道理。那你有没有想过，以后要过什么样的日子？我自己想到过什么样的日子，我就能过上了。你首先得有目标啊，有了目标，我们去努力不就达到了吗？有啊，目标谁没有啊？我以前目标是想有一个爱我的男朋友，有份稳定的工作，再有一个幸福的三口之家。可现在呢？爱人走了，工作没了，连这个家也变成了每天不消停的战场。我呢，书名你读得多，但是我吃的亏绝对比你多。活到现在呢，我明白一个道理：过日子呢，是过以后，而不是过去。你说谁没点过去，对不对？没必要在某些事儿上死磕较真儿啊。道理人人都懂，网络上心灵鸡汤没少喝。可真当这种事到自己身上的时候，有哪个不抱怨老天对自己不公平啊？哎呦，真的好累。坐下，雅雅，要坐下啊！坐下，坐下，雅雅。大刘，你怎么来了？很忙吧？大刘，对不住啊。没事，我也忙着呢。其实我是快走了，想跟你道个别。哎，快快快，姐，姐，你看，你看，这这只狗被车给撞了，刚才，怎么流那么多血，那么脏啊？这不是我们家狗，这是流浪狗。啊，快进去吧，进手术室，来来，给我看一下。这狗应该是骨折了，小红，你赶紧消消毒，给它拍一片子。啊啊，好好好，看看伤势怎么样。好，慢点啊。哎，哎，大，大夫。骨折了，是不是要好多钱呀、啊？哎呦，这不好说，要看伤势。再说流浪狗常年营养不良，还有别的疾病。嗯，可是我只是个学生，可能医药费我……你放心吧，我会好好治他的。他是流浪狗，医药费算我的。那我就先谢谢您了。没事，我就先回家了。啊，谢谢您。大刘，啊、我这有点事儿，你先坐会儿啊。啊啊，好。慢点吃，想不到你开宠物店还这么忙，下午两点多了才吃中午饭。嗨，今天特殊情况，小狗身上太脏了，而且皮肤还有湿疹，我清两个小时才清理好，而且太瘦了，我一摸都害怕。真是太可怜了。是啊，现在检查结果还没出来呢，也不知道有没有别的病。那要花很多钱吗？嗯，这个都不能确定。流量狗，东西都是现成的，也还好。嗯，这种情况多不多？嗯，隔三差五有一次吧。现在司机真是的，开车也不加小心，不知道怎么想的，难道狗就不是生命了？这样看，你每个月也赚不了多少钱呀、啊？维持收入平衡吧。啊，大刘。嗯。真不好意思啊。你看你来了，净跟你说狗的事儿了。嗯，那个，嗯，那大刘，嗯，其实你这人吧，特别的好，真的。嗯，我以前对你是有点反感，不过我不是针对你的，都是我妈给逼的。没事，我明白。嗯，嗯，我这人吧，也特别不好。
，我我这人就脑袋特二，我嘴还特犯贱。我妈说那种什么贤惠淑女范儿，我根本不是那样的。你要了解了，你就压根儿不会喜欢我的。其实，我从小就喜欢你了。那时候，你上中学，记得你穿的那个洗得发白的蓝布裙子，经过我家，身上还带着一股。橘子味香水的味道，我每天都从窗口看见，心中就有一个愿望，希望有那么一天，我能娶到你。你还挺文艺范儿的。是啊，这还不都因为你改变了我的审美观？嗯，别别别，你千万别这么说，我觉得特对不住你。我明白。你从小就那么优秀，身边又不乏追求者，你看不上我也是正常的。哎，不是这样的，大刘，你特别好，好多女孩都会喜欢你的。嗯，就咱们俩吧，主要是不太合适，不是你不好，你明白吗？你看，你现在是土豪，好多妹子等着嫁给你呢。来，土豪，咱们做朋友吧。好，做朋友。我还有事，先走了。谢谢你的盒饭，再见。哎，土豪，祝你早日找到心上人。你别入戏太深行吗？你在演戏呢。哎，你现在就应该盼着，拿着钱，这戏赶紧结束，然后咱们俩再见拜拜，咱永远不见了啊！是是是，我我是个群众演员，跑龙套的。但是现在不入戏不行啊！你看你现在和你妈现在弄成这个样子啊，见面跟仇人似的，我难受啊！还有人家大刘无辜的给卷进来了，我也难受啊！你是不是老习惯性分二，然后莫名其妙的卷进一些莫名其妙的麻烦里啊？啊，你说是就是吧，真的我真的看不下去啊。哎，你告诉我，你的理想生活是什么？理想生活啊，开豪车住豪宅，房价降到十年前，工资涨到十年后，世界太平，天下大同，够理想吗？大了大了大了大了，你说现实一点。现实没什么理想。安安稳稳、平平淡淡过一辈子。我还，我妈别烦我。不过我也希望我妈过得好。大哥，亲爱，我跟你很真诚的说两句话。你想过好日子是吧？你喜欢干自己喜欢干的事那么这一切的条件和基础是什么？那就是物质基础。对，是。你不贪图富贵，但话又说回来了，咱不能因为吃喝拉撒，咱愁吧。所以。你要找一个有经济实力的男人。再再说你妈，就你妈那脾气，就你妈那性格，你还让她整天开心，她得碰个什么样的，实实在在的、老老实实的，才能把她 hold 得住啊！大刘就是个好人选，哎，你你也不能因为你一时赌气，你就把人给逼走了。合着絮叨了半天，还是给你好基友当说客呢，是吗？别废话了，我不想听。那行了行了，反正是我该说的我都说了，听不听是你的事儿了啊。行，您回去，我办这事儿去。哎，你干嘛去？不，你什么意思？啊，咱俩是是演戏儿。好家伙，你这个样子感觉跟我老婆似的，怎么查岗查哨啊？啊，别入戏太深。德性。
，大雕，嗯，东西我都给你准备好了。你如果回去以后吃得好的话，你给我打电话，我随时给你寄。不用了，谢谢。没什么事，你可以先走，我还有很多东西要收拾呢。你真的要回去啊？嗯。那你回去以后，想不想这边啊？想。那你想不想这边的人呢？做梦都想。大刘，我问你几件事儿啊？你可以回答，也可以不回答。第一，你真的喜欢我媳妇吗？第二，你真的不嫌弃他有过一段婚姻吗？第三，假如我和我媳妇离婚了，离婚了，你真的能娶她吗？我跟你说啊，大刘，咱俩通过这段时间的接触，我觉得你人挺好的。虽说去了美国这么多年，大刘，骨子里边你还是中国人。咱们中国有一句老话，叫“好人有好报，好人有好梦”。有一件事我必须得告诉你，嗯，我必须要说出实话。我要不说的话，我心里堵得慌，我心里难受，我会后悔一辈子，内疚一辈子。我真的害怕耽误一桩美好的婚姻。讲故事啊？什么叫不是真夫妻啊？你们都领证结婚了，还忽悠谁啊？哎呀，大刘啊，我忽悠你干什么呀？我说的都是实话